today uh, we are going to discuss the second step of photosynthesis which is a dark reaction so first of all why this process is called a dark reaction so a few basic things are there as you know that this reaction do not require any light energy so that's why this process is called dark reaction now this doesn't mean that this process will do not occur in the presence of light iska ye matlab nahi hai ki agar light hogi to ye reaction nahi hoga nahi ye light independent reaction hai agar light hai to bhi dark reaction ho sakta hai aur agar light nahi hai to bhi dark reaction ho sakta hai here is the most important point if you look at the discovery of this reaction so dark reaction were discovered by melvin kilvin and his colleagues in 1950 due to this discovery due to the name of scientists is reaction ko a kilvin cycle bhi kehte hain so dark reaction is also called a kilvin cycle where does this reaction occur in stroma so uh, where does this reaction occur in chloroplast so the ground part of the chloroplast is called stroma so this reaction occur in stroma as light reaction occur in grana then dark reaction occur in uh, stroma and uh, another important thing this reaction required atp and nadph2 as well as carbon dioxide from environment now this is or the conclusion of making one glucose in dark reaction hamare paas ek ribulose biphosphate plus carbon dioxide ये एक रिएक्शन है जो जी बना रहा है और यही राइबोज बायोफॉस्पेट इससे रिजेनरेट हो रहा है फिर फॉर द सेकंड टाइम द सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस इट मींस द डार्क रिएक्शन विल अकर ट्वाइस फॉर द सेंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल डार्क रिएक्शन विल अकर ट्वाइस फॉर द सेंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल नाउ लेट मी स्टार्ट द प्रोसेस हाउ दिस प्रोसेस स्टार्ट and there are three steps of this process the first step is carbon dioxide fixation second one is reduction and third one is a regeneration how the first step carbon dioxide fixation will uh, start so stroma mein already ribulose by phosphate ye maujood hai kahan se aaya hai ye so this is from the previous dark reaction प्रीवियस डार्क रिएक्शन में जो रीजनरेशन हो रहा है इस रीजनरेशन से राइबुलोज बायोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं नाउ राइबुलोज बायोफॉस्फेट यहां पे एक नहीं है ये पहले हम इस साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं हाउ द साइकिल अगर हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस उसके बाद जरा नंबर्स देखेंगे कितने राइबुलोज बायोफॉस्फेट कितने कार्बन डाइऑक्साइड को गेट करते हैं और फिर इससे जीतनी भी मॉलिक्यूल ये कितने बनेंगे सो लुक एट द फर्स्ट टाइम this ribulose biphosphate will combine with a carbon dioxide from environment as this ribulose biphosphate contain five carbon ribulose biphosphate mein panch carbon hai and carbon dioxide contain one carbon isliye isse jo hamare paas molecule banega this will be a six carbon molecule but remember this six carbon molecule is unstable ye jo six carbon molecule hai ye unstable hai ab is unstable molecule ki breakdown hogi so the six carbon molecule will be broken down three phosphoglycerate is the first stable molecule and there is a difference between pga and pgal स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होती है कि पीजीए और पीजीएल में क्या डिफरेंस है रिमेंबर दट दिस फर्स्ट टेबल मॉलिक्यूल केमिकली दिस इज थ्री फॉस्फोग्लाइसिलेट बिकॉज फॉस्फेट इज अटैच ऑन कार्बन नंबर थ्री एंड दिस इज कार्ड पीजीए सो थ्री फॉस्फोग्लाइसिलेट इज कार्ड पीजीए व्हेन इट गेन एनर्जी व्हेन इट गेन फॉस्फेट फ्रॉम ए this molecule is now converted into 1 3 by phospho 
glides in it. Now the second phosphate uh, comes from ATP. So three phosphoglides in it. Phosphate is on carbon number three. And one three biphospho, biphospho, second phosphate come from ATP. Now here is the second step, a card a reduction. Now, jo hamare paas light reaction mein NADPH bada hai, that NADPH will enter into the reaction and will leave as NADP. Yani hydrogen is reduced coenzyme se. Yaha pe aega coenzyme oxidize ho gaya. Lot of hydrogen hua hai. And this one three biphosphoglycerin will become reduced. Now this molecule is called G3P. Glycerin dehyde three phosphate. Question ye hai. Ye carbon one ka phosphate kaha chala gaya. Remember. Jab ye hydrogen enter ho ga. तो ये जो कार्बन वन का फास्फेट है ये यहां से रिलीज होगा जहां पे हाइड्रोजन एंटर हो रहा है वहां से फास्फेट रिलीज हो गया है दैट्स व्हाई इस मॉलिक्यूल में एक ही फास्फेट रह गया है नाउ दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली अ कार्ड पीजीएल यू कैन से दैट पीजीएल इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ पीजीए Again, PGAL is the reduced form of PGA. Or another important thing, other ye PGA jo hai, ye ATP or NADPH2. Ye dekhe wa se. PGA into PGAL. Kya difference hogi? This will give energy from ATP and hydrogen from NADPH. Ye agar gain kar le, और ये दो चीजें यहां ADP और NADP के फॉर्म में निकल आए फॉस्फेट गेन किया और हाइड्रोजन गेन किया व्हेन PGA गेन फॉस्फेट फ्रॉम ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू PGAL नाउ व्हाट ऑफ द G3P हियर वी हैव सिक्स G3P मॉलिक्यूल व्हाट ऑफ द G3P will get released here to make a glucose molecule and this G3Ps jo remaining hai they will be back converted or regenerated into ribulose biphosphate remember the point that yaha pe che G3P hai now the 6 G3P molecule is se ek release hoga to make the glucose and baki ke G3P regenerate honge into ribulose biphosphate. Ab yaha pe zara numbers dekhte hai, kitne numbers har ek molecule ke humare paas mojood hai. This is the most important thing. Sari confusion jo MCQ solve karne me hoti hai, wo student ko yehi se hai. So what se dekhte jai, this ribulose biphosphate contain 5 carbon. Iske yaha pe 3 molecule use honge. और इसके साथ अब हर एक राइबोलोज बायोफॉस्फेट को एक कार्बन चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी तीन मॉलिक्यूल यूज होंगे द एंजाइम जो यहां पे यूज हो रहा है द एंजाइम इज रुबिस्को और रुबिस्को एक्ट एज बोथ कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजिनेस बट इन डार्क रिएक्शन राइबोलोज बायोफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस रुबिस्को एक्ट एस कार्बोक्सिलेस इससे पहले हमने पढ़ा था फोटो रिस्पायरेशन में दैट रुबिस्को एक्ट एस ऑक्सीजिनेस बट इन दिस केस रुबिस्को एक्ट एस कार्बोक्सिलेस बिकॉज़ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आकर नाउ इससे जो हमारे पास तीन मॉलिक्यूल बने हैं सिक्स कार्बन के नाउ अगर एक मॉलिक्यूल दो में कन्वर्ट हो रहा है सो थ्री मॉलिक्यूल will be converted into 6 so here we have 6 G PGA here we have 6 PGA that's why 6 ADP will be required and they will leave in the form of 6 ADP phosphate jo inter hua now ye 6 molecule hai to 1 3 by phosphoglycerin ye bhi 6 molecule honge and yaha pe NADPH 
या आल्सो सिक्स इन नंबर और एन ए डी पी भी सिक्स इन नंबर होंगे एज रिजनरेशन अगर सो वी हैव सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ जी थ्री पी अब इससे एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो ये जो जी थ्री पी यहां बच गए हैं हियर वी विल राइट फाइव जी थ्री पी फाइव जी थ्री पी और पी जी ए एल ये हमारे पास बच गए हैं Now these G3P will be will be regenerated into ribulose by phosphate. How? G3P contain a three carbon. All these molecule will be broken down. Here five molecule and three carbon. It means five multiplied by three is equal to fifteen. Total number of carbon fifteen है. यहाँ तीन molecule है और पांच carbon है. So three multiplied by fifteen five. This also equal to fifteen. It means number of carbon दोनों में सेम है सिर्फ यहां पांच मालिक्यूल है और हर एक मालिक्यूल में तीन कार्बन है और यहां तीन मालिक्यूल है हर एक मालिक्यूल में हमारे पास पांच कार्बन है एमसीक्यूज के लिए यहां पे दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट फॉर वन डार्क रिएक्शन फॉर अ वन डार्क रिएक्शन हियर इज Nine ATP and six NADPH because ये जो GTP regenerate हो रहा है this require three ATP and that ATP will be converted into ADP clear so nine ATP and six NADPH They are required for one dark reaction, and the product of one dark reaction is G3P molecule. So, for synthesis of one glucose, two time dark reaction occur. That's why we will write that for one glucose, for one glucose, how many ATP are required? Nine multiplied by two, so eighteen ATP and Twelve NADPH are required for the synthesis of one glucose molecule.